গুড ইভনিং আবার চলে এসেছি আজকে একটা একটা জিনিস শেয়ার করতে তোমাদের সাথে ইচ্ছা হলো সেটা হচ্ছে আমি যেরকম সব জিনিসটাকে একটু একটুখানি নতুনত্ব কিছু করে করে সেটাকে মানে কি বলবো সব কিছুতেই নতুনত্ব মানে গয়না গয়নার ক্ষেত্রে ধরো অনেক দিন একই ডিজাইনের গয়না সেল করছি তার মধ্যে হয়তো একটু একটু কিছু অ্যাড করে দিলাম একটু ছোটো কোনো ব হলো বল সেরকম পাওয়া যায় সোনালি রঙে বা একটু পাওয়ার অ্যাড করে দিলাম কোনো ওয়ান গ্রামের একটা গোল্ডেন মানে মানে সোনালি কোনো গয় না তার মধ্যে একটু হয়তো মুক্ত অ্যাড করে দিলাম বা একটু অন্য কোনো কালার অ্যাড করে দিলাম তাহলে কি হয় একটু সামান্য জিনিস চেঞ্জ করলে না জিনিসটা একদম নতুনত্ব হয়ে যায় তারপরে ধরো সব কিছু জিনিসে ইভেন রান্নাতে রান্নাও ধরো ডাল সিম্পল একটা ডাল করব তার মধ্যেও হয়তো একটু একটু এদিক ওদিক মশলা বা এদিক ওদিক একটু কিছু দিয়ে গড়ার একটা সবসময় টেন্ডেন্সি মাথায় জীবনেও না ঠিক তাই জানো তো তো সেটাই শেয়ার করতে এলাম সবসময় আমরা বড়রা মানে আমাদের যারা বড়রা বলেছেন বা আমরা এখন বড় আমরা ছোটদের বলি যে বেশি লোভ ভালো নয় অত্যাধিক ডিজায়ার ভালো না সবসময় আমরা বলি কিন্তু তো ভাবলাম যে এইটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে কখন ডিজায়ারও ভালো কখন লোভও ভালো তো আমি তখন এটা প্রশ্ন করতে পারবো না কারণ এখানে তো আমি একাই কথা বলি একাই উত্তর দিই তো সেটাই বলছি যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে বলছো যে এক জায়গায় লোভ বেশি লোভ ভালো না লোভটা ক্ষতিকারক এত লোভ ভালো না তো ঠিক সেরকমই যে কোনো ডিজায়ার মানে সেটার লোভ হতে পারে বা যে কোনো নেগেটিভ নেগেটিভ টেন্ডেন্সিস রাগ হতে পারে বা হিংসে টিংসের কোনো আমি এখনও পর্যন্ত কোনো ইয়ে পাইনি মানে কোনো বিশ্লেষণ পাইনি কিন্তু যেগুলো যেগুলো পেয়েছি সেগুলো সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে রাগও রাগ একই রকম রাগ মানে তোমরা আমি মজা করে বলছি একই রকম রাগ রাগের চেহারা এক কিন্তু রাগের চেহারাটাও যদি একটু চেঞ্জ করি খেয়াল করে দেখো তাহলে কিন্তু জীবন আমি যদিও আজকে রাগটা নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমি যেটা বলতে এসছি সেটাই বলছি অন্যদিকে যাব না সেটা হচ্ছে লোভ আজকে আমি লোভের কথা বলতে এসছি মানে এগুলোকে ডিজায়ার্স মানে আমাদের যে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু থাকে ডিজায়ার মানে কীরকম আমি আমার কথা বলছি ওপর থেকে দেখলে মনে হয় আমি আমার কথা বলছি ওপর থেকে দেখলে মনে হয় যে খুব একটা ডিজায়ার নেই মানে শাড়ি জামা কাপড়ের খুব একটা ডিজায়ার নেই খাওয়া যা দেবে খেয়ে নেব লোক সোনামুখ করে খেয়ে নিই মানে আমার মা চিরদিন বলতেন যে ও বা আমার কোনো খাবার কোনো ঝামেলা নেই তারপরে যেগুলো নর্মালি ডিজায়ার বলে সেগুলো কিছুই নেই আমি হাজব্যান্ডের কাছে মনে পড়ে না কোনো দিনও কিছু মুখ ফুটে চেয়েছি বা যেরকম হয় মানে খুব একটা মানে মানে আরও অনেক রকম অভিজ্ঞতা আছে তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে তো সেরকমই আমি চিরদিনই এই ধরনেরই আর কিন্তু কিন্তু তাই বলে কি আমার লোভ নেই আমার লোভ আছে লোভ আছে কীরকম লোভ বলো তো এটাও তো লোভ যে আমি এই মাসে একটা টাকা সরিয়ে রাখবো সেই টাকাটা দিয়ে আমি ওই বইটা কিনবো বা এরকম অনেক লোভ আছে যেটা আমি এখন এই মুহূর্তে শেয়ার করতে হয়তো পাচ্ছি না মনে করতে পারছি না আসলে লোভ আছে লোভ যে নেই তা না মানে একদম লোভ আছে কিন্তু এইবারে যেটা বলতে চাইছি ডিজাইনটা যদি আমরা চেঞ্জ করি একই রকম লোভ তো একচে যেরকম আমি ডালের মধ্যে ফোরনগুলো হয়তো অন্য রকম দিলাম বা ডালের মধ্যে হয়তো একটু চেহারাটা বদলে দিলাম ঠিক সেরকম এই জীবনেরও যদি আমরা চেহারা বদলাই না মিনিং বদলে যায় মানে বদলে যায় ঠিক সেন্টেন্স বানানোর সময়ও কিন্তু ঠিক তাই হুম একই ওয়ার্ড দিয়ে দেখবে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনে কথা বলে তো যাই হোক আমি আর গোল গোল ঘোরাবো না তোমাদের আমি আসল কথাতে আসি সেটা হচ্ছে লোভ বেশি লোভ ভালো নয় বেশি লোভ এবার এই লোভটাকে যদি একটু ডিজাইন চেঞ্জ করে দিই কীরকম ধরো আমার একটা ভালো বাড়ির খুব সুন্দর একটা বাড়ির একটা স্বপ্ন যে এতদিন কীরম ছিল লোভটা কীরম ছিল একদম টিপিক্যাল সেম রাস্তায় যাওয়া লোভ একটা ভালো বাড়ি একটা মাথার ওপর ছাদ মানুষ বলবে এটুকু তো বেসিক নিড এটুকু তো বেসিক নিড তুমি তো চাইতেই পারো না মানে ওরকম লোভ করে যে আমি আমার একটা মাথার ছাদের জন্য পাগল হলাম যেভাবে হোক সেইটা যে আমাদের মধ্যে সেটাও কিন্তু একটা ডিজায়ারের মধ্যেই পড়ছে যদিও নিড নিড আমরা আমরা মানুষ মানে আমাদের তো আমরা খোলা ছাদের তলায় থাকতে পারবো না একটা মাথার ওপর বাড়ি থাকলে কিন্তু সেটারও মানে কি বলবো আমার আমার আছে একটু বাড়ি ঘরের মানে কি বলবো আমার বাড়ি ঘরের একটু এ আছে আমার চিরদিন নিজের একটা বাড়ি 
তো যাই হোক তোমরা তো এর আগে আমি তোমাদের গল্প বলেছি আমার দুখানা প্রপার্টি আমাকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তো যাই হোক সেটা আছে কিন্তু এই যে লোকটা এই যে বাড়ির প্রতি একটা লোক যাবার একটা নতুন করে একটা ঘর বাঁধার একটা সেটা কি আমি ডিজাইনটা যদি চেঞ্জ করে ফেলি ধরো যে আমি যদি বলি যে এই বাড়িটা যে আমি করব আগামী দিনে যে বাড়িটা করব সেই বাড়িটা একটা মানে এমন একটা ল্যান্ড বানাবো যেখানে ওই আনন্দের মেলা বসবে মানুষকে ডাকবো পড়াশোনা করবে আমার বাড়ি সবসময় খোলা থাকবে আমি কখনো বলবো না যে না এটা মন্দিরের মতো মানে সবসময় আসবে মানুষ পড়াশোনা করবে তারপরে আমরা 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 বিভিন্ন রকম ধর চান্ট করি আমরা এক আমরা আমাদের প্র্যাকটিসে চান্ট করি সেই করবে তারপরে বিভিন্ন মিটিংস হবে আমার বাড়িতে মানে কীরকম বলো তো মানে যে বাড়িটা আমি আগে চাইতাম বা নর্মাল ক্ষেত্রে যেটা মানুষ চায় যে আমার বাড়ি আমার মেয়ে আমার ছেলে পাবে আমার মেয়ে পাবে আমার বুড়ো বয়সটা ওটা আমার আশ্রয় হবে এটুকু হচ্ছে বেসিক নিড আর এই বেসিক নিডটার সাথে আমি একটা লফটি একটা বড় একটা কিছু লাগিয়ে দিলাম সেইটা না ওই টিপিক্যাল লোভের আওতায় আর পড়ে না তা সেটা কি হয়ে যায় ওটাকে বলে মানে ডিজায়ার্সগুলো এনলাইটেনমেন্টের জায়গায় পড়ে মানে একটু ভাবলে তোমরা এটা চিন্তা করতে পারো তো একটু চিন্তা করার বিষয় এটা যে যে কোনো নর্মাল ডিজায়ার কখন এনলাইটেনমেন্ট হয় বলে তো ডিজায়ার তো ভালো নয় তাহলে রঞ্জনা দিয়ে এটা বলছে কি করে যে ডিজায়ার এটা রঞ্জনাদির কথা নয় এটা আমাদের বুধিজম বলে বুধিজমে বলে এটা শেখায় কজ অ্যান্ড এফেক্টটা শেখায় মারাত্মক একটা কথা যে যে লোকটা তোমার ছিল শুধু তোমার তোমার নেট তোমার তোমার এবার আসল কথাটাই এলাম তোমার প্রয়োজন তোমার বাচ্চাকে তুমি দিয়ে যাবে মানে দুটো বাচ্চা হলে দুটো বাড়ি বা একটা বাড়ির দুটো ভাগ করে দেওয়া বা সবসময় কেন্দ্রীভূত একটা জায়গায় কিন্তু সেটাও বাদ দিয়ে যদি আমি ওই ডিজায়ারটাকে আমি এনলাইটেনমেন্ট বানাতে চাই একটা ভালো কজ বানাতে চাই সেটা এরকম হবে যে আমার ভিতরে থাকবে একটা অদম্য ইচ্ছে বা স্বপ্ন এটা এটা শিখিয়ে হয় না বা বলে হয় না কেউ যদি বলে হ্যাঁ আমারও আছে আমার রোজ ওটাকে বাঁচতে হবে যে আমি আমি একটা সুন্দর বাড়ি বানাবো বা আমার যে বাড়িটা হবে বা যার বাড়ি আছে আমার যতদিন বাড়ি ছিল আমি ওভাবেই ইউজ করতাম যে আমার বাড়িতে সব সব আজও আজও মানে আমার বাড়িতে মানে সব সময় বাড়ি মিটিংয়ের জন্য আমার আলাদা সব কিছু মানে ম্যাথ থেকে শুরু করে মানে মিটিং হবে ভেবেই বাচ্চারা আসবে বাচ্চাদের কি প্রয়োজন ওদের এটা প্রয়োজন এনে রাখা বা ওরা যেটা অফিস থেকে ফেরে অনেক সময় অফিস থেকে ডাইরেক্ট চলে আসে ওরা এসে মিটিং হয়ে গেলে আমরা মিটিংয়ের মধ্যে কিছু খাওয়া দাওয়া করতে পারি না এটা আমাদের বারণ আছে তো মিটিং হয়ে গেলে ওরা যদি কিছু একটু খায় বা কিছু একটু পানীয় মানে জল কফি চা সেই সব এনে রাখা মানে সব সময় মাথাতে ঘুরবে কি করে আমি মানুষকে সার্ভ করবো মানে আমার বাড়িটা হবে সেই ওই যে বললাম আনন্দ মেলা যেখানে আর কোনো জায়গায় মিটিংয়ে যদি জায়গা না পায় আমি তো আছি আমার বাড়ি আছে আমার বাড়িতে তোমাদের একটা গল্প বলেছিলাম আমি জানি না তোমাদের মনে আছে কি না ওই ভদ্রলোক মানে ছোট বাল্য কি বলবো মানে একদম জন্ম থেকেই ব্লাইন্ড ঠিক আছে কিন্তু জন্ম থেকে ব্লাইন্ড হলেও উনি ইয়ে নয় মানে বাত মানে মায়ের পেট থেকে আসেননিয়ভাবে আলো ছিল চোখে কিন্তু সেটা পরবর্তীকালে কোনো একটা অসুখের থেকে ওনার দুটো চোখই ওনার অন্ধ হয়ে যায় ভাবো ওনার যখন প্রায় সত্তর ক্রস করে গেছে তখনই উনি আমার মেন্টরের সান্নিধে এসেছিলেন এবং আমার মেন্টর বলেছিলেন যে তুমি এরকম তোমার চোখের জন্য কি প্রেয়ার করো তখন উনি হেসে বলেছিলেন যে আমি আমার চোখের জন্য আলাদা করে কিছু ভাবো চিন্তা করার বিষয় এটা উনি বলেছিলেন আমার চোখের জন্য আমি আলাদা করে কিছু ভাবি না সারা জীবন তো ওইভাবেই চলে গেছে তো ভালো করে শোনো তাহলে হয়তো বুঝবে ওপর ওপর শুনলে বুঝবে না তো বলছেন যে আমার চোখের জন্য আলাদা করে কিছু না সারাটা জীবন তো আমার এইভাবে চলে গেছে আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি তখন অথচ উনি কিন্তু ওনার উনি খুব সুন্দর মানে মানে কি বলবো উনি কজ অ্যান্ড এফেক্ট এই প্র্যাকটিসে আছেন বহু বছর সুন্দর করে উনি প্র্যাকটিসটা করেন এই আমার মেন্টর ওনার ওনার ডিজায়ারটা এনে দিলেন ওনার এই চোখের প্রতি ওনার কোনো ইয়ে ছিল না চোখটা এত বছর না দেখতে দেখতে ওটাই অভ্যেস হয়ে গেছিল মানে চোখ ছাড়া উনি যা এতদিনে যা হয় না অভ্যেস হয়ে যায় মানুষের একটা সময় মেন্টর শেখালেন যে তুমি তোমার ওই ডিজায়ার তুমি চোখ চাও তোমার চোখ তোমার চোখের মানে আই বল দুটো তো আছে তোমার চোখটা তুমি চাও কেন বলো তো তখন বলছে কেন বলছে তোমার নিজের হয়তো প্রয়োজন নেই কিন্তু আজকে তুমি কজ করে তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছো এইটা শুনে কত মানুষ এনকারেজড হবে সেটা ভেবেছ এই ভদ্রলোক তখন বুঝলেন 
এই হচ্ছে ডিজায়ার এই লোক ভালো এই লোক ভালো যাই না তোমরা আমার কথাটা ধরতে পারলে কি না আমি একদম ফান্ডামেন্টাল একদম ডিপ লেভেল থেকে কথা বললাম যে ওনার নিজের কোনো লোভই ছিল না চোখের প্রতি যে চোখটা ঠিক হবে বা ভুলেই গেছিলেন একদম ইউজ টু হয়ে গিয়েছিলেন এত বছরে কিন্তু আমার মেন্টর শেখালেন এটার জন্য লোভ করো এটার জন্য ডিজায়ার আনো যে আজকে আমার চোখটা ভালো হওয়া দরকার তাহলে তো আমি মানুষকে এনকারেজ করতে পারবো যে দেখো ঠিক ঠিক কজ করলে আমার এত বছরের অন্ধ চোখে আলো ফিরে এসছে এবং উনি করতে শুরু করলেন ওনার বাড়ি ঘর উনি এইভাবে মানে ইয়াং বাচ্চারা অফিস থেকে ফেরার সময় ওনার বাড়ি আগে সবার আগে পড়তো মানে মিটিং যে পরপর পরপর যে অ্যাড্রেসগুলো ওনার আগে দিকে তো অফিস থেকে ফেরার সময় সুবিধা হতো ওনার কিন্তু যেহেতু বয়স্ক মানুষ কেউ ডিস্টার্ব করতো না ওনাকে কিন্তু উনি নিজে থেকে ইনিশিয়েটিভ নিলেন যে তোমরা আমার বাড়িতে মিটিং করো তোমরা আমার বাড়িতে পড়ো তোমরা আমার বাড্তে এই আস্তে আস্তে উনি কজ করতে শুরু করলেন আরও অনেক নানা রকম তোমরা বিশ্বাস করবেন এই গল্পটা আমি আগেও বলেছি তোমাদের এটা একদম ফ্যাক্ট এবং এই বেশি দিনের ঘটনা নয় এটা আমাদের যে ম্যাগাজিন মান্থলি বেরোয় মান্থলি ম্যাগাজিন বেরোয় আমাদের তাতে এসেছিল তো একেবারেই সত্যি ঘটনা উনি কিন্তু মানে বছর ঘুরতে পারেনি মানে এমন ডাক্তারের সামনেতে এলেন ম্যাজিক তো হলো না হঠাৎ করে হঠাৎ করে একদিন চোখ ইয়ে হয়ে গেল সেরম নয় মানে উনি ওনার ছেলে একমাত্র ছেলে বিদেশে থাকে সেই ছেলে কোনোভাবে মানে ওইভাবেই বলছে যে টেন ডাইরেকশন থেকে এমন প্রোটেকশান এলো যেটা এতদিন তো হয়নি এতদিন হয়নি এই হঠাৎ করে ছেলে বল এরকম খোঁজ পেলো যে একজন ডাক্তার এরকম মানে চোখের আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না তো সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখানো হলো ট্রিটমেন্ট হলো আবার আরও অনেক জিনিস হয়েছিল চোখে সেই সব হয়ে টয়ে ভদ্রলোক কিন্তু চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং সেই যে এক্সপিরিয়েন্স ভাবো সেই এক্সপিরিয়েন্স আজকে কত মানুষ সেটা দেখে যে সত্যি কজ করলে জীবন বদলানো যায় অসুখ কজ করলে অসুখ সারিয়ে ফেলা যায় হ্যাঁ আজকে সেই গল্প দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে করছি ভাবো একটা মানুষের লোভ একটা মানুষের একটা ডিজায়ার সেটা কত মানুষকে এনকারেজ করে দিল কিন্তু সেই লোকটা যদি একদম পার্সোনাল হতো আমার নিড যেটা লোকে বলে না যে আমার 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 নিড এটা তো বেসিক নিড খুব বলে কিসের বেসিক নিড বেসিক নিডও কিন্তু ডিজায়ার এরকম প্রচত্যজিৎ রায় কিন্তু সারা জীবন ভাড়াবাড়িতে থেকে গেছেন ওনার নিজের বাড়ি ছিল না ঠিক আছে পরবর্তীকালে আমি বলতে পারবো না প্রথম দিকে আমরা যখন জানতাম মানে ওনার সারা জীবন হয় সেটাই বলছি যে বেসিক নিড হলেও অনেক অনেক মানুষের তো থাকে না কাজেই সেটাই বলছি যে কোনো লোক মানে লোভ আছে একটা লোভ একটা বড় গাড়ি হবে একটা বড় গাড়ি হবে লোক থাকতেই পারে কিন্তু সেই লোকটার মধ্যে কি জড়িয়ে আছে একটা বড় গাড়ি হবে সব এগুলো এগুলো একদম ফান্ডামেন্টাল এরিয়া যেগুলো দিয়ে বলছি না বড় বড় অসুখ সারিয়ে ফেলা যায় আমি হয়তো বাড়ি গাড়ির এক্সাম্পল দিচ্ছি এবার কার ভিতরে কি লোভ আছে আমার যেরকম বলছি বই কেনার লোভ আগে কি ছিল আমি নিজে পড়ব এখন লোকটা কি আমি লফটি একটা জিনিসের সাথে লাগিয়েছি যে একটা প্যাশন হয়ে গেছে পড়বো ঘন্টা ঘন্টা পড়াশোনা করি করি কেন কি মানুষকে বলবো লফটি হয়ে গেছে ওটা আর এখন লোভ নেই ওটা এনলাইটেন্টমেন্ট এনলাইটেন্টমেন্ট মানে কিন্তু মানুষ বলে না নির্বাণা মুক্তি পেয়ে গেল মুক্তি মানে নিজের নেগেটিভিটি থেকে মুক্তি পেয়ে গেল নিজে সে আমরা অনেক সময় তোমাদের বলিও তো লোভটাকে যদি আমরা বড় কোনো কজ আমার আমি নিজে বলি না সত্যি কথা আমার নিজের গায়ে কাঁটা দেয় যে কতটা সত্যি আজকে এক ভদ্রলোক সে সুদূর কোথায় বসে উনি ওনার চোখ সারালেন একটা লোভ একটা ডিজায়ার করে আজকে সেই অভিজ্ঞতা আমি তোমাদের শেয়ার করছি যে হ্যাঁ এরম হয় এরম হয় লোভটাকে যখন আমরা বড় কিছুর সাথে লাগাই শুধু নিজেরা থাকে না লোভ লোভ তখন হিউম্যান কাইন্ডের জন্য হয়ে যায় মানুষের জন্য হয়ে যায় যেরকম এক্সাম্পল আরেকটা দিচ্ছি আমি বাড়ি গাড়ির এক্সাম্পল এখন আমার মনে পড়লো বলে দিলাম তোমরা যে কোনো জিনিসকে কানেক্ট করতে পারো তো এগুলো সব দিনে দিনে তোমাদের চর্চা করার ব্যাপার তো গাড়ি আমার একটা বড় গাড়ির ইচ্ছে বা বড় গাড়ির চেষ্টা করছি বা দেখছি বা এরকম লোভ এতদিন আমার ছিল একটা বড় গাড়ির প্রতি আমার ডিজায়ার ছিল আচ্ছা লোভ বলছে না ঠিক আছে ডিজায়ার ছিল একটা বড় গাড়ি একটা ভালো একটা গাড়ি হবে বেড়াতে যাব আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমি লং ড্রাইভে যাব আমাকে বাসের ট্রামে উঠতে হবে না হতে পারে নিড বা ডিজায়ার কিন্তু এতে কোনো ক্রাইম নেই হতেই পারে মানুষের এটার মধ্যে কিন্তু আমি কোনো অপরাধের কথা আলোচনা করছি না আমি আলোচনা করছি একটু 
প্রিন্স একটু আলাদা কিছু দেওয়ার অ্যাড অন করা যে সেটা লো বার থাকবে না সেটা এমন হয়ে যাবে সেটা তোমার একটা বহুদিনের একটা মানে কি বলবো অসুখ বিসুখ বহুদিনের একটা কর্ম কাটিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে একটা লোভ লোভ তো তুমি বলো খারাপ লোভ খারাপ না কখন এই এই সময় লোভ করলে লোভ যখন হিউম্যান কাইন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ হচ্ছে যে যেটা বলছি যে গাড়ি একটা বড় গাড়ি হবে সেই গাড়িতে আমি মানুষকে হেল্প করব শুধু আমি বেড়াতে যাব না যার যখন ঠাকুর না করুক যার যখন যেখানে প্রয়োজন হবে আমি আমি নিয়ে যাব আমার গাড়ি করে রাত বেড়েতে আমি রেডি হব এগুলো সমস্ত কজ আমরা আমরা ভয় পাই কজ করতে আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না এরকম প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স আছে মানুষের বাড়িতে দুটো তিনটে গাড়ি কিন্তু বিভিন্ন কারণে তো কজ অ্যাকচুয়ালি আমরা কজ করতে কাকে কজ বলে আমরা জানি না তো আমার ইন্টেনশানটা হবে যে আমি গাড়ি কিনব এবং এবংটা হচ্ছে ওই লোক ডিজায়ারটা এনলাইটেনমেন্ট মানে ডিজায়ার লিডস টু এনলাইটেনমেন্ট মানে ডিজায়ার ছিল একটা সময় নর্মাল ডিজায়ার সেটা লিডস টু এনলাইটেনমেন্ট ডিজায়ার হ্যাজ দ্যাট পোটেন্সিয়াল টু ট্রান্সফর্ম ইন টু দ্য এনলাইটেনমেন্ট ফ্যাক্টর মানে এনলাইটেনমেন্ট হচ্ছে ওই মানে আমার জীবনটা হয়ে যাবে না একটা সূর্যের মতো যেখানে তোমরা হয়তো বলতে পারো যে দিদি তোমার জীবনে তো এত এত সমস্যা তুমি তো সমস্যা তো কি আজকে সমস্যা লড়ছি বলে কিনা আমি বলতে পারছি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমি হাসতে পারছি কি না বলে বলতে পারছি সমস্যা আছে বলে কি না আমি সেই লোকের তো সব আছে লোকের এভরিথিং দে হ্যাভ এভরিথিং যা যা চাই আমারও সব ছিল ছিল বলতে আমি বলছি বাড়ি ঘর যে প্রপার্টি যেটাকে বলে নেই নেই কোনো কারণে সেটা শেখানোর জন্যই হয়তো নেই মানুষকে যদি আমি এখন বলতাম যে আমার এত এত কিছু আছে আমি তোমাদের শেখাচ্ছি আমি দেখেছি মানুষকে প্রশ্ন করতে যে তুমি বুঝবে না গো তোমার তো সব আছে তুমি আমাদের কষ্ট বুঝবে না নে এখন আমার নেই এবার বুঝবো তো তো এগুলো সত্যি খুব ফান্ডামেন্টাল কথা এরকম জং করে যাই হোক তো এরকম বলতে খুব মুশকিল হয় যদিও আমি হাসছি বলে আমার হাসিতে যেও না এগুলো খুবই টাফ চ্যালেঞ্জ লাইফে যখনই আমার মনে হবে একটা ভালো ইয়ে হবে মানুষকে আমি সব কিছু জড়িয়ে থাকবে মানুষের কথা ভেবে সব কিছুতে আই মানে আমি রেডি থাকবো মানুষের কখন কি লাগে না লাগে আর আমাদের তো হয় আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় আমাদের মেম্বার্সদের মিটিংয়ে যখন যাই একটা গাড়িতে সবাইকে তুলে নিয়ে চাপা চাপি করে বেশ মানে গাড়িটাও হয়ে যাবে একটা আনন্দ মেলা আমি সব কিছুর কথাই বলছি ধরো একটা মানুষের একটা কিছু নেই সে বহুদিন ধরে চাইছে এটা নেই এটা নেই এটা নেই ধরো চাক চাক এবার নর্মালি তোমরা যদি ভাবতে চাও মানে নর্মালি একদম সেকুলার ওয়ার্ল্ডে যদি ভাবতে চাও যে চাকরি তো বেসিক নিড চাকরি না থাকলে তো মানুষ বাঁচবে না আমি তো না করিনি আমি তো না করিনি আমি তো বলছি চাকরি তো তোমরা করো অলরেডি সেটা ডিজায়ার হিসেবে রয়েছে যে আমি ভালো চাকরি করব মা বাবাকে দেখব রয়েছে আশীর্বাদ এই ইচ্ছাটা আছে ইচ্ছাটাকে একটু মশলা দিয়ে ওটা আরও আরও ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার কথা বলছি মানে ইচ্ছে তো আছে সেটার সাথে একটা বড় কিছু বেঁধে দেওয়ার কথা বলছি চাকরি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দ্যার ক্যান বি সো মেনি এক্সাম্পলস মানে যেরকম কিছু তোমরা ভাবতে পারো তো আমি গাড়ি বাড়ি না আমি চাকরির কথা বলছি চলো আমি ভালো একটা চাকরি করব সেই চাকরি করে আমি মানুষকে বলতে পারবো যে দেখো আমি কজ করেছি এত বছর এই চাকরিটা আমি পা আমার মন মতো চাকরি আমি পাচ্ছিলাম না যেদিন থেকে আমি আমার মনের ডিজায়ার করলাম যে আমার বড় চাকরিটা হলে আমি মানুষকে বলতে পারবো যে আমি এই এই কজ করে আজকে আমি আমার স্বপ্ন পূর্ণ করি আমি একদম সাধারণ একদম সাধারণ চিন্তা করি একদম আর দশটা মানুষ যেভাবে চিন্তা করি তার মধ্যে কোনো লফটি কিচ্ছু নেই তার মধ্যে কিচ্ছু নেই লফটি ওটা এক জিনিস আর সেটা লিডস টু এনলাইটেনমেন্ট মানে হচ্ছে আমি যখনই যেটা চাইছি সেটাই আমি ভাবছি যে আমি কজ করে চাইছি বিনা কারণে চাইছি না আমি কজ করছি আমি ভালো আরও ভালো আমি আরও জানছি লাইফের সম্বন্ধে কেন সেটার একটা পারপাস আছে যে যে জান যার হয়তো গুড ফরচুন নেই তোমার গুড ফরচুন আছে তুমি হয়তো বড় কলেজ থেকে এম করতে পেরেছ সবার তো বা আমার অত টাকা থাকে না তো তারা কি এম করবে না আমরা এইভাবে মানুষকে শেখাই এবং এইরম এক্সাম্পলস আসে যে এমনও হয়েছে যে কোথা থেকে যে লোন পেয়েছে মানে তোমাদের যদি বলি না তোমরা অবাক হয়ে যাবে যে এরকম হয় দিদি আমরা হ্যাঁ হয় যে ব্যাংক লোন দেয় না সেও লোন দিয়েছে কেন সে স্বপ্নটাই দেখেছে যে আমি মানুষকে শেখাবো যে আমি যদি এই চাকরিটা আমি যদি লোনটা পাই আমি যদি এই এমবিএটা করতে পারি তো আমি 
शेखा मानुष के कज करो जेको स्वप्न पूर्ण हो कज करो जेको असुख सर जाए मैं सब समय बोली तुम्हारे जाना कथा कजन कने जाए क्योंकि कर्म कर जा मानुष के शिखे जा एम तो बोलते पर बड़ो बड़ो कथा बोलो ना तुम्हार तो सब आलम एक आगे हमारे निजे जीवन प्रचुर कष्ट क्योंकि स्वप्ने बाची एवं से स्वप्नता मानुष के लिए स्वप्न हमारे एम जिन चाय ना जो शिखे मानुष के शेखाई ना हमें शिखी पार्पासे शेखाटा शुद्ध भी एकदम स्टैम मान से शेखाटा है ना जो शिखल ना शिखल बोल ना बोल मरण कर फस्टार करो निजे के प्रथम प्रथम से मार कथा तुम्हारे बोलना ना जो नतून जिन एले आगे यूज कर देखो को असुविधा हाँ तो मेरा तो एकदम से इर मत सब थे तो खूब कजे तो क्या मेर जो अत करते सत्य बी तेम मे खूब क्या मे क्या बोलते रान्ना बानार कथा बना से सब पर मैंने छोट बल प्रजेक्ट करा ये करा से एक दिन गल्प बोलो तुम्हारे वो निजे करत कारण तक हमें अन्न्य क्ज नहीं व्यस्त थकतम के डिस्टार्ब करतना तो अनेक गल्प जीवन जान स्ट्रागल जैसे थके जीवने जर लाइफ स्मूथ सेलिंग स्मूथ तर कि स्वप्न एक ही समुद्र एक ही जहाज डिम 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 कर तीर पहुँचे गे और एक ही समुद्र एक ही जहाज क्यों झड़ उठे समुद्रे मारा तो जीवन जुद्धे संगे लड़े तीर पोछाचे बोलो ना के एक्सपिरियन्स शेयर करें तो बोलिए स्ट्रागलगुल मानुषे जीवन प्रयोजन तो यम स्ट्रागल मध्य दिए गे एक एक समय एक एक रकम स्ट्रागल क्यों मने आसते दिन स्ट्रागल तो जेको लोक करो आज के मे एत दिन कि बोलम जो बाच्चारा बोले आंटी तुम्हें लोक पढ़ते ना लोक कर क्यु की पावाच की पावाच जो लोकटा तो शुद्ध तोर नए लोकटा मानुष के शेखा भी बोले हाँ आंटी एम तो शिखे गे मैं जरा जा मोटामुटी शिखे कन्टिन्यूसलि यार मध्य आज तरा शिखे तो एत दिन सबा बोलत जो एक तो बोल लोप बारण लोप बारण एन जो तोरा मोटामुटी स्टेडी जानस का कज बोले का इफेक्ट बोले एन बला जाए हाँ लोप तुम्हें करते पर क्यों से लोभर साथे जान मानुष जड़िए थे जो मानुष के शेखा जो देखो हमारे यार लोभ छो क्या कि मन मत हो क्या तुम्हारे से कज नहीं तुम हैपिनेसटा क्या जेको जिन कले यू नीड दैट फाइनान्सियल स्टेबिलिटी हमारे लाइफ तो सेम थिंग जीवने कि कले कज लाइफे थकते हैं एके बारे वो पैनोर पैनोर शर्ट अफ कमी कीनते चाह क्या तुम्हें वही वही तीव्र आकांक्षा जो शुद्ध करब ना मानुष के देखो जो पाला ना आज के कज को ये पे आज के एक घटना घटे यटारे आसले मन पड़ल से आक दिन बोलो एन अलरेडी आध घंटा होते चले तुम्हारे आक दिन बोलो एक घटना तो लोभ लोभ कख कख लोभ एनलैटेंटमेंट पे मैंने लोभटा तो लोभ लोभटा के बोलते पर लोभटा लोभ ना लोभटाई एनलैटेंटमेंट ता ना तब लोभटा के क्यों एनलैटेंटमेंटे आना जाए सुप्रीम एक कन्सियनेस कज करबी हम्बल हबी और शिखब हमें मानुषर सा चित चित कथा बलाटा कत खानी जे मैं उच्च स्वरे कथा बला उच्च स्वरे कथा कथा तर तो बांधते हैं निजे की जरा गान गारे उच्च सब उचु स्केले ताओ क्यों निजे बेधे ओढ़े मैं एगल अनेक बुढ़ो फंडामेंटाल कथा क्या मध्य को ज्ञान बांधन ही नहीं चेचाची खराब मानुषर सम्बन्धे आलोचन से गो करब ना कज करब कज करब को लोभटा के देखो जो जेदिन के कज शुरू करी लोभ कर लोभ हमें बद दी नहीं लोभ बद दे लोभ करी कज कर ये मसलाटा नतून एक ही लोक एक ही डाल नतून कि दिए डाल चेहरा बदले दिल माँ कि डा बाबा डा डाल तो माँ कत रकम तुम्हें करते कि ना डाल मध्य एक एडन करा लाइफे ठीक तै तो क्यों शुद्ध निजे जो नये मानुष के शेखा बोले एक मानुष के शेखाते परि तो स्टोर हाउस लाइफा 
আমার আমার একটু কজ এন্ট্রি হয়ে যাবে আমার লাইফে কারণ আমার কজ এন্ট্রি হওয়া মানে আমার পরবর্তী জেনারেশনসগুলো শুধু আমার বাচ্চা না আমাদের মানে বলছে তো এক একটা ফ্যামিলিতে এক একজন জন্মায় যারা ওই লেভেল অফ কজ তাদের জন্ম জন্মান্তর বলছে এটা আমি আগে বুঝতে পারতাম না আমি ভাবতাম যে এটার মানে কি যে কি এরক এটার মানে কি যে একজন জন্মানো মানে পুরো জেনারেশনটা এটার মানে কি এটার মানে ওই পাস অন করে মানে ট্রান্সেন্ট করে মানে আলোচনাগুলো করে তো উনি করেন তারপরে আর অনেকে মানে না কিন্তু লাইফে কিন্তু যায় লাইফে যায় আমার আমার যেরকম আমার পরিবারের আমার এক জ্যাঠা জ্যাঠা বলতে একদম রক্তের নয় মানে কিন্তু রক্তেরই আমি এক্স্যাক্টলি সম্পর্কটা বলতে পারছি না মানে কী করে বোঝাই মানে মানে নিজের জ্যাঠা মানে কি নিজের দাদু ভাইয়ের মানে আমার দাদুর ছেলে তো সেটা আমি সম্পর্কগুলো বোঝা বোঝাতে পারি না ঠিক মানে ইনি হচ্ছেন আমার দাদুর ভাইয়ের ছেলে কাজন ব্রাদার তুতো ব্রাদারের ছেলে মানে সম্পর্কে মোটমান আমার জ্যাঠা হন উনি ছোট্টবেলায় উনি কিন্তু সংসার ছেড়েছিলেন মানে উনি ওরকম সাধুর মতো হয়ে গিয়েছেন পরবর্তীকালে ওনাকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং মানে আমার বাবাদের কাছে শুনেছি তার চেহারা ছিল নাকি রাজপুরুষের মতো এবং যখন ওনাকে পা মানে বনেদেরই পরিবারে মানে আমাদের নিজেদের রক্তে বলছি তো সেই পরিবারের ছেলে সব ছেলে ছুড়ে দিয়ে এবং ওনার যোগাযোগ ছিল উনি কিন্তু কোনো হিমালয় টিমালয় যাননি মানে আশ্রমে আমি অত ডিটেল যাচ্ছি না তো সেটাই বলছি যে আমাদের ফ্যামিলিতেও কিন্তু আছে এই বোধ এই স্পিরিচুয়ালিটি বলো এই বলো সেটাই বলছি যে জন্ম জন্মন্ন কিন্তু ওই ট্রান্সেন্ট করে তুমি যদি কজ করো মানে বলছে না জীবনের একদম লাস্ট মোমেন্টেও যদি আমি কজ করে যাই সেটাও থেকে যাবে সেটাও যাবে না তো যাই হোক এই আলোচনাটা আমি আজকে ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে করি সবসময় বলি লোভ করো লোভ ভালো নয় লোভ নেগেটিভিটির মধ্যে পড়ে আর যে পয়জেন্সগুলো পড়ে আমি তোমাদের পড়িয়েছি আগে তিনটে চারটে পয়জেন্স তোমাদের আমি পড়িয়েছি লাইফে খুব ক্ষতিকারক তার মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রিড অথচ আজকে আমি তোমাদের বলছি লোভও কখনো কখনো ভালো সেটা আমি তোমাদের সাথে একটু ডিটেল করলাম যে কখন লোভ ভালো কোন খানে লোভ ভালো কখন মানে কোন সময় লোভ এনলাইটেনমেন্ট হতে পারে সেটা একটা চেক রাখতে হবে নিজের ওপর এটা কি লোভ নাকি এটা চাইছে আমি ফর দিস কারণ আমি যদি হেরে যাই আমি যদি এটা না পাই মানুষ বলবে কই তাহলে তো কজ করে তুমি তো পেলে না তাহলে মানুষ কিন্তু আর কজ করবে না ওটা একটা মারাত্মক মানে ইয়ে আমার মানে আমাদের মানে যারা কি বলবো আমরা যারা শিখছি বা শেখাচ্ছি তাদের ওর পেতে হবে পেতে হবে কেননা আমি যদি আজকে না দেখাতে পারি মানুষকে প্রমাণ যে কজ এটা তো ঘোর কলিজু মানুষ অ্যাকচুয়াল প্রুফ চায় মানুষ প্রমাণ চায় আমি এর আগের দিন বলছিলাম না ধরো আজকে আমি অমিতাভ বচ্চন হতাম আমার ক আজকে আমি অমিতাভ বচ্চনের ইউটিউব চ্যানেল তুমি ভাবো কত মানুষ দেখতে যেত আমার কটা লোক দেখে তো ডিজাইল ওইটাও দরকার মানুষের ওই স্ট্যাটাসটাও দরকার কাজে সেইটা স্ট্যাটাসটা আমি মানুষকে অহং দেখাবো বলে নয় বড় গাড়ি চর বড় সেইটা করবো কিন্তু ওটার সাথে ওই লফটি একটা তো জানি যাই হোক কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম যে যেরকম আমি আমার মেয়ের কথা একটা ভালো চাকরি দরকার মানে আমি নিজেকে চেক করতাম এটা কি আমার খুব এটা কি খালি মামের জন্য না মানে আজকে আমি আমরা যে মামেতে এরকম হেরন প্র্যাকটিস করি আমার হাজব্যান্ডও করে কিন্তু ছেলেদের প্র্যাকটিসটা না একটু অন্যরকম মানে ব্যস্ত থাকে না খুব স্বাভাবিক তোমরা বলতে পারো তোমরাও কি ব্যস্ত না আমার মেয়ে ব্যাংকে আছে ও কি ব্যস্ত না কিন্তু একটু একটু আলাদা শর্ট অফ ও খুব ভালো প্র্যাকটিস করে কিন্তু একটু একটু মনে হয় যেন তো যাই হোক সেই ভাবতাম যে আমার মেয়েকে করে দেখাতে হবে কেননা এই রকম হেরন প্র্যাকটিস করে যদি প্রুফ না করতে পারি তাহলে মানুষ বলবো যে শিবাঙ্গী যদি এত কজ করে প্রুফ না লাইফটা তো সেখানে কিন্তু লোভটা দেখো এনলাইটেনমেন্ট লোভের সঙ্গে কিন্তু অনেক বড় কিছু জড়িয়ে আছে যে আমি যদি হেরে যাই আমি যদি হেরে যাই তাহলে কিন্তু আমি মানুষকে প্রমাণ দিতে পারবো না তো অ্যাকচুয়াল প্রুফটা এই জন্য না খুব দরকার সেক্ষেত্রে লোভের দরকার আছে যাই না তোমরা বুঝতে পারলে কি না কেননা যদি মানুষকে আমি বোঝাতে না পারি তাহলে আমার কথা বলে কোনো সত্যি লাভ নেই তো সেটাই বলছি আমার এই যে এত আমি বক বক করলাম তোমাদের যদি কাজে আসে তোমরা যদি একটু একটু বুঝতে পারো তোমাদের মানে কি বলবো তোমাদের প্রশ্নগুলো যাতে একটুখানি উত্তর পায় সেটার জন্যই কিন্তু এত কথা বলে চেষ্টা করি তোমাদের বোঝানো তো যাই হোক তোমরা যাতে বোঝো সেই জন্য চেষ্টা করলাম তো ভালো থেকে যদি প্রশ্ন থাকে তোমরা করো আমাকে জানিয়ে আমি প্রশ্ন 
प्रश्न करो हमार असुविधा नहीं प्रश्न उत्तर दीते अलवेज राजी शुद्ध तुम्हारे नार निजे पढ़ा है तो जैक भलो थेको तुम्हारा खूब भलो थेको और सब समय जेटा बोली कजे थेको